ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் எஸ்எஸ்ஆர்எஸ்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ்எஸ்ஆர்எஸ்னா மைக் எஸ்கோல் சர்வர் ரிப்போர்ட்டிங் சர்வீஸ் மகன் இது வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஸோ இது என்னென்னா மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கோல் சர்வர் இருக்குங்களா மைக்ரோசாஃப்டோட எஸ்கோல் சர்வர் எஸ்கோல் சர்வர் கூட வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் தான் இது எஸ்எஸ்ஆர்எஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எம்எஸ்பிஐன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பிஸ்னஸ் மைக்ரோ மைக்ரோசாஃப்டோட பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ட் டூல்ஸ் ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா மூணு டூல் சேர்ந்தது தான் எம்எஸ்பிஐ வாங்க என்னதுலனா எஸ்எஸ்ஆர்எஸ் எஸ்எஸ்ஏஎஸ் எஸ்எஸ்ஐஎஸ் ஸோ இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் எம்எஸ்பிஐ வாங்க ஸோ இதில் நம்ம இப்போ என்னென்னா எஸ்எஸ்ஆர்எஸ்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஸ்எஸ்ஆர்எஸ்ங்கிறது என்னென்னா ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் டூல் ஸோ நம்ம எப்படிலாம் ரிப்போர்ட்டு க்ரியேட் பண்ணலாங்கிறத பற்றி இல்லை தான் இது இதை யூஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் எப்படி எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மா டைப்ஸ் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எஸ்எஸ்ஆர்எஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்எஸ்ஏஏஸ்ங்கிறது அனாலிட்டிக்கல் சர்வீஸ் ஸோ அனாலிட்டிக்கல் சர்வீஸ்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய டேட்டா இருக்குது அதை அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு ரிப்போர்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அது என்னென்னா சின்ன டேட்டானா நம்ம ஈஸியாக ப்ராசஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ டேட்டா வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு டெம்பரவரியாக ஒரு டேட்டா செட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிப்போர்ட் க்ரியேட் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் எஸ்எஸ்ஏஎஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து அனாலிட்டிக்கல் சர்வீஸ்மாங்க அதே மாதிரி எஸ்எஸ்ஐஎஸ்ங்கிறது இன்டக்ரேஷன் சர்வீஸ் இது என்னது இது வந்து அனாலிட்டிக்கல் சர்வீஸ் எஸ்எஸ்ஐஎஸ்ங்கிறது இன்டக்ரேஷன் சர்வீஸ் ஸோ இன்டக்ரேஷன் சர்வீஸ்னால் என்னென்னா நீங்கள் டேட்டா பேஸில் உள்ள டேட்டாவை எடுத்து இப்போ என்ன எனக்கு ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸ் ஆரக்கிளில் ஒரு டேட்டா இருக்குது எக்ஸலில் ஒரு டேட்டா இருக்குது ஸோ நான் இந்த ரெண்டையும் எடுத்து நான் வந்து எஸ்கோல் சர்வருக்கு மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இது எதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மைக்ரேஷன் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஓல்டு டேட்டாபேஸில் இருந்து இன்னொரு டேட்டாபேஸ்க்கு மூவ் பண்ணணும் அல்லது எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெண்டு மூணு டேட்டாபேஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு டேட்டாபேஸ்க்கு மூவ் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி மைக்ரேஷன் ஒர்க் எல்லாத்துக்குமே என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா எஸ்எஸ்ஐஎஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் எம்எஸ்பிஐ மைக்ரோசாஃப்ட் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம எஸ்எஸ்ஆர்எஸ்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எஸ்எஸ்ஆர்எஸ்னா இதில் என்னென்னா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்னா அட்வான்டேஜ்னால் நீங்கள் ரிப்போர்ட் இருக்கலாம் ரிப்போர்ட் வந்து இப்படி நார்மலாக சிங்கிள் பேஜ் ரிப்போர்ட் க்ரியேட் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிங்கிள் பேஜில் எனக்கு ரிப்போர்ட்டு இல்லைன்னா டேபிள் ஃபார்மேட்டில் ஸோ டேபிள் ஃபார்மேட்டில் நான் என்ன ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குன்னா இப்போ மேலே நேமே இஜி மார்க் இப்படிலாம் இருந்துட்டு இப்படி ஒரு ரூபாய் ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இதுதான் டேபிள்மாங்க ஸோ இதே மாதிரி டேபிள் ஃபார்மேட்டில் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ரிப்போர்ட்டும் நீங்கள் ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு எத்தனை ப மல்டிப்புள் பேஜஸ் எவ்வளோ பேஜஸ்னால க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த எனக்கு எல்லா பேஜில் பேட்டமில் எனக்கு ரன்னிங் டோட்டல் வேணும் ஸோ அந்த பேஜோட டோட்டல் வேணும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதோட டோட்டலை டாப்பில் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த மாதிரி அந்த பேஜில் உள்ள எல்லா ஃபீல்டையும் போடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒன் பை ஒன்னாக டேபிள் ஃபார்மேட்டில் ரிப்போர்ட் க்ரியேட் பண்ணனாலும் இதில் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நான் ஒன்று மேட்ரிக்ஸ்மாங்க ஸோ மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னென்னா ரோ வைஸாகவும் க்ரோத் ஆகிட்டே போகும் இப்படி ரோ வைஸாகவும் க்ரோத் ஆகிட்டு போகும் காலமும் க்ரோத் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இதுதான் மேட்ரிக்ஸ்மாங்க ஸோ டேபிள்ங்கிறது என்னது அப்படி ரோ பை ரோவாக க்ரோத் ஆகி போனால் அது டேபிள் மேட்ரிக்ஸுங்கிறது என்னது உங்களுக்கு வந்து ரோ பை ரோவாகவும் க்ரோத் ஆகலாம் காலம் பை காலமாகவும் க்ரோத் ஆகலாம் ஸோ அதுக்கு எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ கேலண்டர் ஸோ கேலண்டர்னால் இப்போ பிப்ரவரி மாதத்துக்குனா நமக்கு இருபத்தெட்டு நாள் இருக்குது அதே மாதிரி சில மாதத்துக்கு முப்பது நாள் இருக்கும் இப்போ சில மாதத்துக்கு முப்பத்தொரு நாள் இருக்கும் ஸோ இந்த காலம் வந்து எனது ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை ஸோ காலம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் டிகிரீஸும் ஆகலாம் அதே மாதிரி ரோவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் டிகிரீஸ் ஆகலாம் ஸோ இதே மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே என்ன பண்ணாங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் ரிப்போர்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இதில் ரி ரிப்போர்ட் டிசைன் பண்ணும்போது நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கலாம்னா மார்ஜின் கரெக்ட
இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது ரிப்போர்ட் சர்வர் வந்து டேரெக்டாக எஸ்கோல் சர்வர் கூட லிங்க் லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் ரிப்போர்ட் சர்வர்லேருந்து கிரியேட் பண்ணுற ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஸோ ஆர்டி எல்சி அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனில் ஸோ விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்டி எல்சி ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன இந்த ரிப்போர்ட் சர்வர் தேவையில்லை ஸோ மற்ற பண்ணி ரிப்போர்ட்டில் உள்ள எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி எஸ்எஸ்ஆர்எஸில் வேறு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எஸ்எஸ்ஆர்எஸில் ஒரு ரிப்போர்ட் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணிங்கன்னா அது ஈஸியாக எக்ஸல்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இந்த எக்ஸல் இல்லைனா பிடிஎஃபாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ வேர்டுக்கு எக்ஸ்போ வேர்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போன்னா இதுக்கு நீங்கள் தனியாக கோட் எழுதணும்னு தேவையே இல்லை ஸோ அதுலேயே இந்த ஒன் ஆஃப் தி ஃபியூச்சராகவே இருக்குது நீங்கள் ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எக்ஸல் வேணுமா பிடிஎஃப் வேணுமா வேர்டு வேணுமா வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது தவிர வேறு என்ன ஃபியூச்சர் இருக்குன்னா இப்போ நீங்கள் ரிப்போர்ட் சர்வரில் நீங்கள் ரிப்போர்ட் எல்லாத்தையுமே இந்த டே அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா எனக்கு ஷெட்யூல் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ ஷெட்யூல் பண்ணி என்ன எப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட்டு ஒரு டெய்லி ரிப்போர்ட்டுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க டெய்லி நைட்டு பத்து மணிக்கு அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஒரு மேனேஜரு அவரோட பாஸ் எல்லாத்துக்குமே மெயில் போகணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஷெட்யூல் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெய்லி பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் எல்லாருக்குமே மெயில் போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி டெய்லி பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மந்த்லி எனக்கு மந்த்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் மெயில் போகணும்னா ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஈஸியாக ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவுமே தே செய்யணும்னு தேவையில்லை இப்போ டெய்லி ஷெட்யூல் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி அந்த டைம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துக்குமே அந்த ரிப்போர்ட்டு போயிடும் ஸோ அன்னையோட கலெக்ஷன் எவ்வளோ ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் டீடெயில் அனுப்பினா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதில் ஷெட்யூல் பண்ணி அந்த ஷெட்யூல் மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ரிப்போர்ட்டும் எல்லாருக்குமே போயிடும் ஸோ இது இது ஒன் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது எஸ்எஸ்ஆர்எஸில் நீங்கள் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ அந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆல் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து எஸ்எஸ்ஆர்எஸில் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது போக வேறு என்னெல்லாம் நீங்களே இது போக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும்னா நீங்களே ஷீஷார்ப்பில் எழுதி அந்த டிஎல்எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதையும் எஸ்எஸ்ஆர்எஸ்லேருந்து நீங்கள் கால் பண்ண முடியும் ஸோ ஏதாவது எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் அது ஆல்ரெடி இதில் இல்லை எஸ்எஸ்ஆர்எஸில் இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அதை வந்து ஷீஷார்ப் கோடாக எழுதி அந்த அதை வந்து ஒரு டிஎல்எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த டிஎல்எல் உள்ள மெத்தடை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் எஸ்எஸ்ஆர்எஸ்லேருந்து கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் எஸ்எஸ்ஆர்எஸ் உள்ள மேக்ஸிமம் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சார்ட் இருக்கில்ல நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்ன சார்ட் வேணாலும் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணிக்கலாம் பை சார்ட்டு பவர் சார்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சார்ட்டு சார்ட் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இதில் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் கிறிஸ்டல் ரிப்போர்ட்டு ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிய ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ கிறிஸ்டல் ரிப்போர்ட்டில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே இந்த எஸ்எஸ்ஆர்எஸில் பண்ண முடியும் ஸோ சார்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மெட்டில் ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இந்த ட்ரில் டவுன் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரில் டவுன்னா இந்த ஒரு இப்போ எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குது இதை இதோட ப்ளஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இதோட ட்ரில் டவுன் இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ட்ரில் டவுன் ஆகி வரணும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ட்ரில் டவுன் ரிப்போர்ட்டு இல்லை ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ட்ரீ வியூ மாதிரி பண்ணனாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன மாடலில் ரிப்போர்ட் வேணுமோ ஆல் எல்லா மாடலுமே என்ன பண்ணிக்கலாம் எஸ்எஸ்ஆர்எஸில் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்டு கூட எஸ்கோ மைக்ரோசாஃப்டோட எஸ்கோல் சர்வர் கூட வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி டூல் தான் எஸ்எஸ்ஆர்எஸ் ஓகேவா இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங